Chapitre 2. Analyse spectrale. Dans ce chapitre, on se propose de comprendre pourquoi des instruments qui jouent la même note et qui émettent donc la même fréquence peuvent avoir des sons différents. Avant de pouvoir répondre à cette question, il nous faut décrire un type d'onde bien particulier, les ondes sinusoïdales. C'est la vibration la plus simple qu'il soit possible d'imaginer. Elle est omniprésente en physique et elle décrit la vibration d'un ressort, le mouvement d'un pendule, la lumière d'un laser ou bien encore le mouvement d'un diapason. Elle se présente de la forme S de T est égale à A, l'amplitude, multipliée par le sinus de 2π fois la fréquence fois le temps. Mais on peut aussi l'écrire en utilisant la période et non la fréquence. On a alors la même équation en remplaçant la fréquence par 1 sur la période. Voici une onde sinusoïdale. Sa forme devrait vous être familière. Deux périodes sont ici représentées. On remarquera d'ailleurs la correspondance entre une période, 2π et 360 degrés. En effet, le sinus étant très lié au cercle, une période correspond à 2π radian ou 360 degrés. Dans les équations précédentes, nous nous sommes placés en convention radian, d'où la présence du facteur 2π. Comme nous l'avons vu en exercice, la période peut être déterminée à partir de n'importe quel point de la courbe. Cependant, il est plus précis de lire là où la courbe croise l'axe des abscisses. De plus, pour avoir plus de précision, il faut toujours mesurer plusieurs périodes avant de diviser le temps obtenu par le nombre de périodes. Lorsque nous se propage, le trajet dure un certain temps, ce qui induit un certain retard par rapport au point d'émission. Ce retard dépend de la distance parcourue de la célérité de l'onde. Selon la formule, temps du retard égale la distance parcourue divisée par la vitesse de parcours. On peut alors réécrire l'équation de l'onde comme l'onde retardée par rapport au point d'émission en soustrayant le retard au temps. On constate alors que le retard ne change ni la période ni la fréquence de l'onde. Cependant, au signe près, le temps et la distance jouent le même rôle dans la forme de l'équation. Il faudra donc bien prendre en garde à identifier l'axe des abscisses qui peut représenter soit la distance à gauche, auquel cas on peut lire la longueur d'onde, soit la fréquence à droite, auquel cas on lira aisément la période sur le graphique. Voyons maintenant le lien entre les ondes périodiques quelconques et les ondes sinusoïdales. Ces deux enregistrements correspondent au LAC 440 d'une flûte et d'un violon. Ils ont la même fréquence, mais des formes très différentes, bien loin d'être sinusoïdales. Cependant, quelle que soit la forme du signal, on peut le décomposer en somme du sinus, comme ici où le signal créneau en bleu est approché en ajoutant des composantes sinusoïdales de fréquences de plus en plus élevées. Ou bien ici, où toutes les fonctions sinusoïdales présentées au milieu se somment pour former une fonction en dents de scie en haut. En bas, on peut lire l'amplitude de chacune des composantes. Vous pouvez vous amuser à chercher quelle amplitude est associée à quelle fréquence dans des animations comme celle-ci. Et pour pouvoir les déterminer à l'avance, il faut passer par une opération mathématique assez compliquée que l'on appelle la transformée de Fourier. Bien qu'on ne puisse pas en terminale calculer la décomposition à la main, on peut le faire à l'aide d'un logiciel comme Audacity. A partir de l'enregistrement qu'on réalise en cliquant sur le bouton rouge ici, on peut demander à l'ordinateur de calculer le spectre. On obtient alors ce genre de figure avec une fréquence principale, c'est la fréquence la plus faible, qu'on appelle le fondamental, et d'autres fréquences qui viennent s'y ajouter, les harmoniques. Ce sont tous les pics à droite de la courbe. Pour résumer, tous les signaux périodiques peuvent être décomposés en signaux sinusoïdaux de mes fréquences, auxquels viennent s'ajouter des signaux sinusoïdaux de fréquence double, triple, quadruple, ou tout autre multiple de la fréquence initiale. La fréquence principale s'appelle la fréquence fondamentale, et les multiples s'appellent les harmoniques. La fréquence fondamentale détermine la hauteur du son et la composition des harmoniques détermine le timbre, c'est-à-dire le son de l'instrument. Ainsi, le LA 440 d'un violon et d'une flûte ont tous les deux la même fréquence fondamentale 440 Hz, mais des harmoniques très différentes. Pour ceux que la physique derrière la musique intéresse, je vous recommande d'ailleurs l'excellente vidéo de Fletapa Sessions étonnantes à ce sujet dont je vous mets le lien dans la description.